Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? It's good to have you here, my dear participants. Uh, I hope that uh, we can listen each other. I'm going to mute all of you in order that we can listen properly to the class and later you can um, Good evening, teacher. No se le escucha. No se escucha. Tiene... Está su micrófono. Good evening. Ahora sí. <laughs> Good evening. I was saying hello to everybody. I am glad uh, you're here. I am glad that we are going to start our second class tonight. Uh, I'm showing this time the platform, right? Uh, so we are going to continue with the simple present statements. Uh, 1.3 in the platform. So in there, the, the objective, so let me move on, is that by the end of this class, you will be able to make simple present statement using regular verbs. And then you have a video where you can see the formula uh, in order to form these simple present statements, which is subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. You ride a bike to go to school. And then <clears throat> later we will finish with a knowledge check. And at the same time, we are going to study uh, how to make simple present statements using irregular verbs. So we have regular verbs and we have irregular verbs. So that's what we are going to study. I'm going to stop uh, sharing the, the presentation of the platform. And I want to share the presentation that I have for you tonight. Okay, so let me see. Ok, voy a pedirles a quienes tienen su micrófono abierto, creo que ya lo silenciamos a todos, para que nos podamos escuchar. To listen each other, right? When you have to participate, participate, then you open your mic. But by now, I would like to have uh, all mics uh, closed in order that you can listen what we are going to present. Okay, as I was saying, we are going to study the simple present statements. The simple present statements are um, elaborated with a main verb, for example, the ones that are here in the blue color are main verbs. For example, I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. Uh, look that when we use he or she, the main verb needs to add a letter S. And today we are going to study the rules on how to form the simple present with a third person. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. But also we have negative statements. I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. Okay, so if you see here, we have affirmative simple present statements and here we have negative uh, simple present statements. Uh, so here I have a, a division where you can observe that we have the subject, he, she, it, or the child, for example. And the base form, works, likes, has, swings, right? 
in here he says he works hard since we are talking about he we add the letter s he works hard add s to the base form when the subject is he she it or the singular noun she likes chocolate it has a dog the child swims very well or the singular noun in this case right the child is he note that have is an irregular verb so it changes to has with singular subjects like this it has right if we are using she or he we say she or he has because um it's an irregular verb so we have here other examples of simple present for example i eat is an affirmative you eat he or she eats right uh, it eats right uh, then we you and they eat look that only for he she and it we add a letter s to the verb and then uh let's see i'm looking for people that is entering to the session uh, negatives don't eat don't uh, i don't eat you don't eat he she it doesn't eat look that here what we do is to add the es to the uh, auxiliary verb do not to the main verb right doesn't eat she doesn't eat it doesn't eat so we add a es in this case to the auxiliary do not to the main verb only for negative sentences using he she eat we don't eat you don't eat they don't eat here I have more uh, specified uh, when we use do or don't. We use don't or doesn't for negative sentences in the simple present, right? So when we make an, a negative, um, we use the auxiliary don't or doesn't. We use don't for the subjects I, you, we, and they. And we use doesn't for he, she, it. For example, uh, I don't go, you don't go, we don't go, they don't go. He, she, it doesn't like, right? For the affirmatives, you speak English, it's okay. Negative, you don't speak English. Affirmative he speaks look here we add the letter s because it's an affirmative sentence he speaks english negative he doesn't or she doesn't speak english look that here if you use the auxiliary does uh, because it's a negative sentence you don't have to add the letter s to the main verb uh in here it says that the base form of the infinitive it's only go need you don't have to say to go to need to speak to live no 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 it's only go need speak live and remember that the third person verb lose the final s in negative sentence sentences always so be careful we we don't say i no live in japan no 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 we say i don't live in japan in the case of the affirmatives, we say, she has a cat. In the negatives, she doesn't, in this case, has is incorrect. The correct is, she doesn't have a cat. Because we are using here the auxiliary does, right? Um, so the, the verb, when we have a negative using an auxiliary here, the, the verb, the main verb remains the same. Remember that we can use also contractions. Don't, right? Or for equals to do not. So do not is the complete or full form. And don't is the contraction. Doesn't, 
Doesn't is the contraction for the full form does not, right? Okay, so here I have more simple present tense negative statements. For example, subject, I, then the auxiliary don't or doesn't, I don't, and then the main verb, in this case, work, plus the complement. I don't work on Sundays. Subject, she, auxiliary, doesn't, main verb, eat, complement, seafood. She doesn't eat seafood. Subject, they, auxiliary, don't, main verb, speak, and complement, Spanish. Uh, subject, Larry, uh, auxiliary, doesn't, uh, main verb, live, and then the complement. Larry doesn't live in New York, right? Okay, here uh, we have uh, all the forms. Uh, simple present tense affirmatives, simple present ten tense negatives, uh, simple present tense questions, and yes, no answers, right? That, those are short answers. For example, I cook, you cook, he or she or it cooks. Look that it is um, in the gray color, in gray color because it, it is showing that we have to add the letter S to the third person singular, he, she, it, because we are talking about an affirmative sentence in simple present tense. We cook, they cook, A negative. I do, I do not cook, you do not cook, he, she, it does not cook. We don't, do not cook, they do not cook. This is the full form. But remember that you can contract don't, do not equals don't, does not equals doesn't, right? Okay, what about the questions? When I have to, to uh, uh, elaborate a question with a simple present, what I do is to move the auxiliary do or does at the beginning of the sentence. For example, do I cook? Do you cook? Does he, she, it cook? Do we cook? Do they cook? And then the possible short answers. Yes, I do. Or no, I don't. Or I do not, right? If I do it in the full form. Uh, does does he cook? Yeah, I can say yes, he does. Or no, he does not. Or doesn't, right? Like here. Um, does it cook? Yes, it does. No, it does not. Or it doesn't. Do we cook? No, we do not cook. Or we do not. Yes, uh, we do. So we have here the different uh, forms of the simple present tense in the affirmatives, negatives, questions, affirmative short answers, and negative short answers. Okay, look here. Um, before we go uh, to this part, I want to ask if you have questions. Me gustaría saber antes de, de ir a esta parte si tenemos preguntas. If you have questions, please let me know. Okay, now I would like to show you uh, the rules for the simple present. Uh, for the simple present for the third person singular. So let just wait for me. Let me see. Okay, here it is. I would like to show my, okay. Okay, can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay, yes. perfect, okay. Yes. Be yes. Before we go to the exercise, I want to teach you the spelling rules for the third person, right? So when we have verbs that end like miss, I miss in double S, 
what we do is that we keep the double S and we add ES, right? For example, I miss, he misses. And when we have some verbs that end in the, in the base form with an S and H, like, I, like finish, I say I finish. And then he finishes. I add ES. When I have a verb that ends in CH, I, like for example, watch, I say I watch. He watches, right? I just add the ES. Uh, when I have a verb that ends in X, for example, mix, I say I mix, but he mixes. And it applies for he, she, it mixes. When I have a verb that ends in O, I say I go. He, she, it goes. I add ES. But if I have a verb that ends in a Y, for example, study, I study. I said he studies. What I do is that I change the Y for I, E, S, right? Another example, I cry. What I do is to change the Y and add I, E, S. He, she, it cries, right? When I have a, a verb that ends in a Y, but it's the Y, it's uh, after a consonant. It means that I have a vowel plus a Y. For example, I play. We have here the vowel um, A, right? And then the Y. So what I do is that I, I keep the same. I don't change nothing. And I just add the letter S. I play, he plays, she plays, it plays. Okay, here it's clearer. Aquí está un poquito más claro, ¿verdad? In general, we add S. For example, I work. He, she, it works. You eat. He, she, it eats. You play. He, she, it plays. They swim. He, she, it swims. I write. He, she, it writes. I study. He, she, it studies. You cry. He, she, it cries. They try. He, she, it tries. I spy. He, she, it spies. You fly. He, she, it flies. I go. He, she, it goes. You wash. He, she, it washes. They watch. Vean que diferente. Wash y watch. Aquí esta sh es más suave y esta es más, más fuerte. ¿Verdad? Y suena la T. Watch. You watch. He, she, it watches. I mix. He, she, it mixes. I kiss. He, she, it kisses. Okay, so that's the rule. Whenever you have a Y, as I said, in general, you have, you have to add an S for the third person singular, he, she, it. Whenever you have a Y, y you change the Y for I and you add I, E, S. But it, if the verb ends in O, S, H, T, C, H, X, or double S, you just add E, S. Okay, here I have the spelling rules again. Uh, some examples, go, goes, do, does, brush, brushes, wish, wishes, wash, washes, push, pushes, watch, watches. Remember that you have to do the right pronunciation in order that people know and people understand that you're pronouncing correctly the third person singular in affirmative sentences. Search, searches, fix, fixes, cross, crosses, guess, guesses, open, opens, come, comes, 
dance, dances, live, lives, make, makes, worry, worries, marry, marries, study, studies, play, plays, say, says, right? Say, aquí es says. Esta A se vuelve como una E, says. Buy, buys, drink, drinks, eat, eats, walk, walks. Esta L no suena, dijimos, ¿verdad? Es walk, walks, read, reads, work. Esta R suena muy bien, work, works. Write, aquí la W no suena, write, writes. Invite, invites. Speak, aquí no hay ninguna E al inicio, ¿verdad? Es como que voy a decir sí. Speak, speaks. Dance, dances. And I have more, but I will uh, uh, leave you as a, as a homework. I will give this as a homework that you can continue trying to follow the rules and write the, the correct form, right? So uh, what I want you to do is that you can take a picture of these rules, right? Of this uh, slide, I will send it to you. Okay. Okay, let me take the picture and then if you can take a picture by yourself, you can do it. Okay, let me send it to the group. Okay, that's the first thing. So I'm going to stop sharing and I will go back to my presentation and I will go to the exercise I have for you tonight. And what we have to do uh, is to uh, solve this exercise that says, fill in the blanks to complete the sentence, use the words in the box below. So here, I'm sending you the picture again. And I would like to know if you have questions. Me gustaría saber si tenemos preguntas. Just to make sure that we are clear on what we are going to do, lo que vamos a hacer eh, es mirar la regla. ¿Verdad? Uh -huh. Y con base a la regla que les acabo de mandar, que está resumidita en el cuadrito, ¿verdad? You have to answer these 12, they are 11 actually, son 11 en realidad, porque ya la, la 1 está resuelta. So you have to answer applying the rule. Tienen que contestar aplicando la regla. So what you have to, to do here, you have to look who is the subject. Lo que tienen que hacer es mirar quién es el sujeto, ¿verdad? De la oración para ver cómo le aplica la regla. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. No. Okay, so let me... I'm going to stop sharing and I will divide you so in... in eight groups. Ok, eh, teacher, so, buenas adelante, adelante, buenas noches, ¿sí? Eh, eh, yo el día de ayer no me pude conectar, entonces esta es mi primera clase. Bienvenido. Eh, vaya, okay. Mi pregunta es, la, la presentación que usted nos acaba de, de, de estar mostrando, ¿esa la va a compartir con nosotros? No, esa es suya. Sí, fíjense que normalmente es un material adicional. Eh, lo que ocurre es que yo se los comparto hasta el día jueves. Les explico por qué. Porque eh, la prioridad es la plataforma, ¿verdad? Eh, perdón que me voy a detener a, a explicar esto, pero creo que va a ser importante para todos. La prioridad es que en la semana ustedes avancen resolviendo los ejercicios de la plataforma. Por ejemplo, hoy, después que hagamos este ejercicio, yo voy a regresar 
a la presentación que les tengo de la plataforma y vamos a resolver el primero de los ejercicios. Eh, entonces, se espera que de lunes a jueves que vamos a trabajar juntos, usted trabaje en la plataforma y que para el viernes usted vaya al día con lo que, con lo que hemos visto. Entonces, ya para el viernes por la mañana que yo les mando el link del Google Drive con todas las presentaciones, en este caso son cuatro, ¿verdad? Yo se las clasifico weekly, semanalmente. Yo les mando eh, los materiales extra, entonces ya ustedes el fin de semana se quedan practicando con el material extra. Pero ya no los distraigo de la plataforma, por eso es que yo no se los comparto antes, voy a ser bien sincera. Porque eh, me temo que si yo se los mando antes, ustedes se van a dedicar al otro material, pero no me van a avanzar en la plataforma. Y para poder aprobar el curso, como yo les explicaba ayer, eh, tenemos que tener un 80% de aprobación en la plataforma. Por eso es que nos vamos a tomar el tiempo de discutir los ejercicios también aquí en clase para asegurar que quedan claros y que nadie va a fallar en enviar ejercicios mitad contestados correctamente, mitad incorrectamente, porque no quisiera que le vaya restando puntos. Eh, incluso tienen la posibilidad de mandar más de una vez el ejercicio. Por ejemplo, si se equivocan, pueden eh, bu buscar soporte conmigo o en el grupo y completar, tratar de completar los ejercicios de manera correcta, ¿verdad? Para que la plataforma no les haga una sumatoria negativa de su score. Pero sí, la respuesta corta a su pregunta es, sí le voy a compartir el material, solo que al final de la semana, para que logremos ir al día con la plataforma. Okay, if there are no more questions, I'll send you to the breakout rooms. What we are going to do is that you, you are going to join, ¿verdad? Eh, lo que vamos Pero a hacer tengo es... una consulta. Adelante. Eh, con respecto a la plataforma, este, a la hora de resolver los ejercicios, se habilita una parte, porque yo la estuve revisando lo que es el día de ayer y veo un material como de post, o sea, como de agregar post o compartir con los compañeros, me imagino yo. Entonces, no sé si se habilita a la hora, ¿verdad?, de hacer los ejercicios, ¿se habilita alguna otra cosa ahí o solamente lo que está ahí? Eh, la plataforma tiene esta como un eh, foro, esta es una especie de foro, ¿verdad?, en donde usted puede poner eh, un ejercicio, por ejemplo, que la plataforma le diga, ya sea que le diga, manda un audio, escribe una oración, escribe un ejemplo de lo que comprendiste, o sea, ahí es bien variada. Eh, este es un post que está diseñado para que ustedes puedan practicar el writing, la escritura, ¿verdad? Entonces, todos están invitados a completarlo y a hacerlo. Eh, solamente que soy bien honesta en decir también que eso no suma a la nota, ¿verdad? Eso es más un aspecto de práctica para ustedes, ¿sí? Los que sí suman a la nota son los que se llaman knowledge check o chequeo del conocimiento, que ya los vamos a ir viendo uno a uno. But I, I encourage you to solve those uh, forum exercises. Sin embargo, yo les animo a que participen en los foros porque eh, eso ayuda a que ustedes puedan eh, practicar su escritura y nos permite generar un debate en relación al tema. ¿Verdad? No sé si logré responder a su inquietud. Sí, teacher, sí, ya, ya le entendí. Entonces, si sí, el foro es como para... Es una práctica. Practicar. Sí, okay. es, es como el material que yo le voy a mandar, que no okay, es sí, evaluado, y... pero es soporte para lo que van a resolver. Ok, sí, porque estuve revisando también y sigue ya la parte donde dice ahí, ¿verdad? De, de complementar según los conocimientos que hemos ido adquiriendo durante la semana y a completar, ¿verdad? Lo que son las, las preguntas, las questions que aparecen ahí de seleccionar o, o a veces de escribir, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Correcto. Bah, sí, okay. así Gracias, teacher. Perfecto. Ok. So, I'll send you the invitation. What, I, what happens when the breakout rooms are created is that you will receive an invitation. So, you have to join. Lo que ocurre cuando yo hago los grupos, ¿verdad? La azar acá es que usted recibe una invitación. Eh, y usted tiene que unirse, ¿verdad? Bueno. Eh, si tienen alguna dificultad, eh, lo que yo hago es lo siguiente. Yo me mantengo. Eh, trabajando con los grupos, ¿verdad? Eh, yo estoy, eh, por ahí hay alguien que está, si me le pudieran poner mute un ratito, ahí está. Eh, lo que hacemos es lo siguiente, cuando yo hago los, los grupos, yo me estoy moviendo en los diferentes grupos, pero también regreso a la pantalla principal, a la plenaria donde estamos ahorita, el salón principal, 
para asegurarme de que todos estaban en algún grupo. Si hay alguien que no está en un grupo, yo le reenvío de nuevo la invitación para que se pueda unir. Pero si hay alguien que tiene dificultades con internet y no se puede conectar, entonces yo también regreso a la pantalla principal a darle eh, soporte, ¿verdad? Para que nadie se quede sin participar, sin hacer los ejercicios. But the idea is that you can work in groups to discuss, to speak and to learn. Sin embargo, la idea es que usted pueda trabajar en grupo para que pueda eh, practicar, ¿verdad? Conversación, speaking, and that you can discuss your answers y que puedan discutir las respuestas, ¿verdad? So, I'll send you the invitation now. Please join. Por favor, si nos unimos. Hello, Eli. Can you hear me? Hola, hola, Eli. Can you hear me? ¿Me puede escuchar, Eli? Hola. Sí. Hola. Sí, Por ahí hola. le mandé la invitación. No sé si la ha podido ver. Sí, pero es que no sé con, en, en qué están, porque como me acabo de unir, no, no había podido conectarme el día de ayer. No sé qué es lo que están viendo. Vaya, Eli. Bueno, primero, bienvenida. Gracias. Eh, lo que estamos trabajando, no sé si usted ha logrado unirse al grupo de WhatsApp. Hace un momento me uní. Vaya, excelente. Solo verifíqueme si ha recibido dos imágenes. Sí. sí. Vaya, entonces lo que estamos haciendo ahorita... Eh, es eh, practicar lo que son el simple present, el presente simple, para eh, las diferentes personas, ¿verdad? Para el subject I, you, eh, he, she, it, you, and we, and they, ¿verdad? Y acabamos sí. de mandar también una imagen de las reglas de cómo utilizamos el verbo principal y cuando es el sujeto he, she, o it, normalmente agregamos una letra S o una IES o una ES al, al verbo, ¿verdad? Y ahí están las reglas, ¿verdad? De cómo es cuando termina, dependiendo de en qué palabra o en qué, eh, si, en qué letra termina el verbo principal, así aplicamos la regla. Entonces, si gusta, se une al grupo y ahí con los compañeros usted va a entrar en la discusión para ver cómo aplica la regla para las oraciones que les he mandado. ¿Sí? Gracias. Sí, ok, gracias. you're welcome. Thank Hello, you. Jose. Hello, Jose Orellana. Welcome. Can you hear me? Hello, hello, Jose. Hola, hola. Can you hear me? Okay. En la, en la 10 estamos ahorita y dice, I'm sorry. I, y tiene el espacio, have time to talk to you now. I don't. Yo, ajá, yo opino que es I don't, pero no sé qué dirán ustedes. I don't. Yo creo que sí también. Uh -huh. Le está diciendo, ajá. lo siento, yo, es como la... No te... la... Hello.
walk. Okay, um, Mr. Sims always drink. See, in the afternoon. Yes. Mr. Sims always drink. Hi, teacher. Hello, my dear. Do you have questions? Tenemos preguntas? No, in this moment, teacher. It's okay. okay. Everything okay? Excellent. I think so. Okay. What number of uh, sentences are you working now? ¿Qué número uh, de oración llevan ya? Eight. Eight. So you are about to finish. Okay. I'll call you in a minute. En un minutito nos reunimos en el salón principal. Okay. okay. See you. Bye bye. See you, teacher. Bye. Every time. ¿Cómo? Hello, everything okay here? ¿Cómo vamos por acá? ¿Todo bien? Por el momento empezando. Sí, todo bien. Pero todo ok. Bien. <laughs> Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No? Mm. No. Ok, excelente. Creo que no. I call you back in a minute. Nos vamos a ver en un minutito en el salón principal. Ok? Ok. See you. Ok. See you. Sinks. Sí. Hello, hello. Is everything okay here? Hello. Por acá? Hello. Hello. Hello, teacher. Hola, hola. Hello, teacher. Do you have questions, my dears? Tenemos preguntas. Eh, eh. Un, una aclaración, teacher. Adelante. Eh, aquí estamos. Eh, yo hasta ahora me estoy conectando a, a, al curso, pero entiendo que estamos aprendiendo a utilizar la tercera persona, ¿verdad? Sí, tercera persona Así del presente verdad. simple, sí. Ok, entonces, sí. teacher, aquí estoy viendo que hay algunos verbos que sí están con la S. Uh -huh. La pregunta es, ¿todos los verbos los vamos a utilizar agregándoles una S? Eh, habría que ver quién es el sujeto en la oración, ¿sí? Porque Pero, recuerda que eh, solo aplica para he, she, it. ¿verdad? Por eso, entonces Ajá. para tercera persona solo le aumentamos la S. Eh, ahí hay una, yo les acabo de mandar también el grupo de WhatsApp, me gustaría que usted lo puede revisar, ¿Sí? eh, porque ahí les acabo de mandar las reglas. Ah, ok. Sí, en ese mismo sí. chat, ahí está una imagen, ¿verdad? Que incluso tiene las terminaciones en color rosado de cómo se hace y cómo se aplica de acuerdo a la letra con que termina la forma base ah, del verbo. Perfecto. Sí, de acuerdo, teacher. teacher. Una, Gracias. Una, pre una pregunta, teacher. Adelante, no sé, si, no sé si lo puede enviar de nuevo. Es que fíjese que yo me acabo de agregar al grupo. Entonces, lo que usted había mandado anteriormente... No, no lo... lo puede ver. En este momento, Exacto. ahorita se los reenvío. Muchas gracias. Deme un segundo. Tengo el, tengo gracias. El... Sí. Se conecta. Vaya, eh, ahí está. Eh, se los acabo de reenviar. Eh, ah, si sí, tienen claro. problema, es decir, si, si no han podido avanzar, no se preocupen, eh, porque por el tiempo les voy a llamar a la plenaria ya en un minuto, pero lo que hayan avanzado está bien y lo que no lo vamos a discutir en la reunión general. ¿Ok? Ok. Sí, en un minuto. Perfecto. Ok. Thank you. You're welcome. Hello. No, pero no sé nada. Hello, José. Good evening. Can you hear me? ¿Me puede escuchar sí. ahora, José? Buenas noches. Ahora sí. Ahora buenas sí. Noches, ahora sí, sí. Bueno, buenas noches, José. Le decía hace un momento eh, que estamos trabajando en grupo, pero ya estamos por finalizar. Entonces, eh, okay. por eso no lo he agregado a un grupo. Normalmente la dinámica que hacemos es que en la clase, la primera media hora, la utilizamos para introducir el tema, dar ejemplos. Eh, a resolver un par de ejercicios juntos, pero luego la segunda parte trabajamos en grupo. Entonces ahorita estamos en el tema de eh, oraciones en presente simple, simple present tense, third person singular, la tercera persona del singular que es he, she, it, ¿verdad? Y estamos aprendiendo las okay. reglas de cómo agregar es, ies eh, y solo s, ¿verdad? En general. So, eh, I'll okay. call you them back. Ya lo voy a llamar a todos de regreso para que resolvamos el ejercicio. Así que en este ejercicio quizás usted se queda acá y luego ya en los próximos yo lo voy a ir uniendo a los grupos. ¿Ok? 
¿Qué? Está bien, está bien, okay. este, que ya vine un poco tarde a trabajar. Entonces, Don't worry, I eh, understand that. Comprendo. Eh, ya mañana voy a tratar de estar aquí a la hora. Excellent, perfect. Ok, I'm calling back people. Ya ahorita le di un minuto, nos vamos a quedar Thanks. acá para esperar que ellos se, se unan. So, let me share again. Eh, so, I will have a, a fast review for you. Eh, meanwhile, the people is coming back from the uh, uh, groups. So, we were studying that we add, for example, to he, uh, he she, it, we add a letter S, right, to the verb, when it's an affirmative sentence. But when it's a negative sentence, we use the auxiliary don't, or in the case of he, she, it, we use doesn't. And I sent the rules to the WhatsApp group, and now you have to complete, you have to complete these uh, 11 sentences exercise, and you need to match the verb. For example, read, does, walk, do, watches, eat, have, travel, don't, thinks, drinks, doesn't. So that was the, the challenge to find the verb, which is the right verb for each sentence, and the, the way it is written. Okay, uh, people is coming back, so I would like to have 12 volunteers in order to solve this exercise. Necesito 12 voluntarios. Vamos a empezar, empezar con Janari Cortez. A ver, Janari, ¿cómo, ¿cómo le quedó? Eh, una consultita. Adelante. Eh, dice, eh, a nuestro grupo no nos alcanzó el tiempo, ya casi íbamos terminando. Quedamos como la mitad, más o menos. No sé si para la próxima nos podría dar unos minutitos más. Sí, lo que pasa es que como hay cierto material que cubrir, pero vamos a intentar dar un poquito más de tiempo. Pero no se preocupe, la idea es generar la discusión y aquí en la plenaria logramos terminar lo que no terminaron. Entonces, acuerdo, no sé si tuvieran uno que les gustaría compartir, no importa cuál sea el número, y luego okay, así nosotros, entre todos. El, entre, bueno, entre el grupo llegamos al acuerdo que sería RIS. O sea, solo se le agregaría una S, ¿verdad? Real. ¿En el número 2? Sí, correcto. No. Bye. Bye. Veamos. Ok, lo vamos a hacer así como él dice. Real. Veamos quién es el sujeto en esta oración. Dice, I open. I, yo. I. Es I, ¿verdad? Ok. Real. Entonces, como I no es he, she, it, entonces no le aplicamos sí. la regla. Entonces nos queda, I read books I read. in my free time. Ok, perfecto. Pero está bien que, que hagamos las propuestas porque así nosotros vamos viendo cuál es la forma correcta, ¿verdad? Y nos vamos eh, retomando eh, las correcciones. Ok, number three. Volunteer for number three. Voluntario para la número tres. Eh, no sé, ya nadie había participado, creo. Carlos. Adel adelante, Carlos. Yes. Do you? Ok, ok, es tú, ¿verdad? ¿Por qué es tú? Porque estamos utilizando el auxiliar, ¿verdad? Porque estamos frente a una pregunta, aquí tenemos un question mark y vemos que el sujeto es you, entonces para you utilizamos el auxiliar do. Do you like to study? Do you like to study English? Y la respuesta, yes, I do. Ok, uh, no sé, ahí está, perfecto. Yo. Volunteer, ¿quién dijo yo, perdón? Yo, yo, Abdul. Ab, ok, Dennis Abdul, adelante, Dennis. ¿Cómo quedaría oh, yeah. number four? La número cuatro, my father always sing song in the shower. En este caso, eh, sing, que es cantar, porque estamos hablando de él, de una tercera persona, lleva la letra S. De hecho, hasta la respuesta... En el cuadrito aparece sings, ya incluye la S. Es correcto, así es. My father always sings songs in the shower. Y vea que ahí es un, es un challenge Entonces. pronunciar eso, ¿verdad? Porque vea que termina con S y comienza con S la siguiente palabra. Entonces hay que hacer bien Exacto. la pronunciación. Sings songs, ¿verdad? Para que se, se entienda bien que estamos eh, hablando de una tercera persona. Ok, number five. Number five. Es una, la primera parte de una pregunta, ¿verdad? Does Julie, a ver, does Julie work on Saturdays? Esa es la primera parte. 
me pre, es una pregunta, pero luego la respuesta es, no, she doesn't. Doesn't. doesn't, doesn't ok, doesn't. no, she doesn't. Y ahí me quedé con decir no, ¿verdad? ¿Y por qué es doesn't? Porque yo utilizo el auxiliar does para hacer respuestas negativas cuando utilizo he, she, it y además... Estoy usando la forma contractada, ¿verdad? En la negación. Yo podría haber respondido también, no, she does not, ¿verdad? Y esta es la forma completa. Se las muestro porque eh, siempre van a necesitar, ¿verdad? Conocer la contracted form, pero también la full form. Nada más que aquí la respuesta ya estaba contractada. Ok, uh, number six, volunteer for number six. Let's see, let's see. For number six is travel. Okay, would you like to travel to Hawaii, right? Since yes. we are talking uh, about uh, you, since we are talking about you, um, we don't uh, have to add the rule. Como estamos hablando de you, ¿verdad? No aplicamos la regla. Entonces decimos travel. 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 Okay, uh, let's see. Uh, number seven. Volunteer for number seven? Walk. Walk. Walk, ¿verdad? I live close to my company, so I can walk. ¿Verdad? Walk. Walk to work. Okay, excellent. Thank you. Volunteer for number eight in this case? Mr. Smith always drink. Drinks the in the afternoon. Okay, Mr. Smith always drinks. Ahí está, ¿verdad? Incluso la respuesta ya se lo da, ¿verdad? Con la tercera persona, porque estamos hablando de sí, ¿verdad? Drinks. Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. Okay, very good. Excellent. So, let me see what about number nine? Watches. Watches. Okay, Watches. let's see. My classmate watches his party TV show after class. Okay, watches, because I'm talking about him, right? Estoy hablando de él, ¿verdad? Mm -hmm. Okay, my classmate watches his favorite TV show after class. Okay, excellent. So now, uh, let me see. What do you have for number 10? Don't. 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 I'm sorry. I'm sorry. I don't, I don't, I don't have, have time to talk to you now. To, do you know? Time to talk to you now. Oh, okay. Uh, I'm sorry. I don't have time to talk to you now. Right? That's correct. ¿Y por qué utilizo don't? Porque es el subject pronoun I. Entonces para I yo utilizo eh, don't. Do, ¿verdad? Y eh, si es negativo, eh, en este caso, ¿verdad? En la contracción de... Uh, don't. Okay, number 11. Volunteer for number 11. Does, does your cousin does, have a job? Does. Sería does. Does your cousin have a job? ¿Verdad? Estamos haciendo yes, una pregunta. Does. Entonces, cuando hacemos una pregunta, también utilizamos el auxiliary do or does. Y sabemos que does lo utilizamos para he, she, it. ¿Verdad? Okay, so. Does your cousin have a job? Yes, she does. So we are talking about a lady. So let me see. And the last one, number 12. I what don't do have a pen. I don't have a pen. Okay, have. I don't have. This. I don't have a pen. A pen. Okay, perfect. Vean que me está en writing, me está poniendo mayúscula, pero ya sabemos que se va en medio de la oración es minúscula, okay? I don't have a pen. Could you please borrow your... Could I please borrow your pen? Este verbo borrow es cuando puedo yo tomar prestado, ¿verdad? De usted algo. Yo le pido prestado algo. I'm asking. Y cuando yo lend, ¿verdad? Es porque, eh, eh, for example, I'm going to eh, lend some money to the bank, ¿verdad? También voy a, a prestarle, ¿verdad? Algún dinero eh, a alguien, ¿verdad? Eh, eso es, es un poquito al revés, ¿verdad? Borrow, me I, I borrow es yo tomo prestado tu pluma. I lend you, yo te presto, ¿verdad? I lend you some money, te presto algún dinero. 
Okay, very good. So, uh, thank you very much for your participation. I like that uh, you uh, were able to answer properly these uh, sentences. So, um, time is over and I would like to, uh, to close here. El tiempo se va, verdad? Ya prácticamente estamos en la recta final de la clase. Pero eh, quiero hacer un, un review, ¿verdad? De lo que vimos al principio. Ya dijimos que eh, para los subjects he, she, it, en la forma base del verbo, cuando estamos hablando de oraciones afirmativas, agregamos eh, letra S, ¿verdad? O ES, o cambiamos Y por I latina y luego ES, ¿verdad? Esa es la regla que les compartí en el WhatsApp, también ese material va a ir. ¿Verdad? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a regresar a la que teníamos. ¿Verdad? Ahí está. ¿Verdad? Ahí está la regla. Para los demás subject pronouns, esa regla no aplica. ¿Verdad? Para los demás eh, pronombres, pues el verbo se queda como está. Solamente es para he, she, it. ¿Verdad? Y aquí está eh, explicada. ¿Verdad? Cuando termina en SS, es H, C, H, X, or O. I add ES. When it finishes in a consonant uh, plus Y, like study and cry, you change the Y for I and then you add ES. When you have a vowel plus a Y, then you just add the S, right? Because you have a vowel before the Y. So that's the rules that you have to memorize. And they are here, it's the same, the same rule, but we have here some examples and some verbs already. Uh, written in the right form. Here I have some other examples that I will send to you in this presentation. Teacher, solo una pregunta. Adelante. En la lámina anterior. Ah, no, no, en esa, perdón. Sí. Que veo que el verbo dice enseñar y luego dice write. ¿A dónde read. está? En la 1, 2, 3, 4. En la cuarta casilla de la tercera columna de abajo hacia arriba. Donde dice el verbo, dice enseñar, ah, pero es no un, dice igual. Hay un error, perdón, hay un error. ¿Verdad sí, que sí? Sí, lo voy a tratar de corregir porque es una imagen, pero voy a tratar de corregirlo. Lo voy a sobreponer algo antes de mandárselo. Gracias. Thank you very much. Thank you very much for, okay. for watching and, and saying incorrect. Thank you. Ok, I'm going to go in the last minutes we have. En los minutos que nos quedan, quiero regresar a la parte de la plataforma. Eh, and I want to show you, quiero mostrarles cómo son los famosos knowledge check que necesitamos ir, ir llenando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando llegamos al 1.4, al 1.4 ya tenemos el primero, ¿verdad? Entonces, eh, you have the instructions there and says complete the sentence with the correct form, verb, eh, form. Y ahí usted tiene varias opciones, ¿verdad? Yo ya de una vez saqué la respuesta porque sabía que no me iba a quedar mucho tiempo. Pero, por ejemplo, dice, my family and I. ¿Quién es my family and I? My family and I es we, ¿verdad? Entonces, el verbo como es we, simplemente se queda live. Live in the suburbs. Entonces, cuando dice aquí, selecciona una opción, usted va a tener varias opciones. Entonces, vaya a la plataforma y vea cómo están las opciones. Pero lo que usted tiene que analizar es, who is the subject? ¿Quién es el sujeto? And... If in this case the, the rule applies, y si en este caso la regla de tercera persona aplica o no. Ve aquí, my wife and I near here. Es como el anterior, ¿verdad? ¿Quién, quién es my, my wife and I? My wife and I es we, ¿verdad? Entonces no tengo que aplicar la regla y el verbo se queda work. Work near here. So, we... To work, igual, ¿verdad? Es we, entonces se queda sin aplicar la regla. We walk. Vean acá. Our daughter Emily downtown. Aquí sí. Works. Works. Aquí sí le aplicamos la regla porque our, da our daughter Emily es she. So we are talking about third person singular. Ok. So she, again, she drives to work. Our son, our son is he, so it's a negative, doesn't, so doesn't, doesn't drive. Doesn't. He, his bike to school. Right. Right. Okay, because right. we are talking about right. he. 
in the second conversation, my parents, my parents are they don't so live. My parents live in the city. My mother, my mother is she. She so takes a train to work. Takes. My father she. is retired, so he doesn't, doesn't work doesn't. now. He also he also public transportation uses uses, verdad? Porque sigo hablando de he, de my father. Uh, so they don't don't need a car, right? Because I'm talking about they. Okay. So that's it. Uh, for tomorrow, I'm going, we are going to talk about irregular verbs. Mañana vamos a hablar acerca de verbos regulares, verbos irregulares. Vamos a explicar la diferencia. And we are going to watch some of the lists, but I will share them because they are a lot of verbs. So you need to practice and learn them by heart. Okay. Uh, do you have questions so far? Tenemos preguntas hasta aquí. No, teacher, solo no, qué que buena, no, que buena, que buen tip el que dio ese de analizar el, de analizar el, el sujeto. Porque normalmente cuando estamos, le, cuando estamos leyendo, lo que vamos a analizar siempre es el verbo y no, la, y no analizamos lo otro. Ese uh -huh. fue una, un buen tip que nos ha dado. Gracias. Ok, you're welcome. That's right. Eh, por eso, si se fijan, aunque ya está casi resuelto el ejercicio, pero lo que quiero es que ustedes vayan aprendiendo a identificarlo, más que resolver adecuadamente el ejercicio, ¿verdad? Que se empoderen del grammar in context. Ok, my dears, it has been a pleasure. I have to see you tomorrow. Be safe, ok? Bye bye. Take care. Good night, teacher. Thank you. Good night. Bye bye. Thank you.